హలో గాయస్ ఈరోజు మన వీడియోలో బ్లడ్ ప్రెషర్ లేదా రక్తపు పోటు అంటే ఏమిటి దాని లక్షణాల గురించి ఈ వీడియోలో మనం పూర్తిగా తెలుసుకుందాం మీరు నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నేను పెట్టిన లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ సింబల్ ట్యాప్ చేయండి మరింకెంత కాలేస్తాం లెట్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్ రక్తపు పోటు లేదా బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది రోగం కాదు రోగ లక్షణము కాదు ఒక వ్యక్తి ఆరోగ్య పరిస్థితిని సంక్షిప్తంగా వర్ణించడానికి వైద్యులు నాలుగు కీలకమైన చిహ్నాలని వాడతారు అవి శరీరపు ఉష్ణోగ్రత నాడి రేటు స్పందన రేటు ఊపిరి రేటు రక్తపు పోటు ఈ నాలుగు లేకపోతే ఆ వ్యక్తి మరణించినట్లే కనుక ఈ నాలుగు కీలక చిహ్నాలు అవధిని మించి పెరిగినా తగిన మంచిది కాదు రక్తపు పోటు అవధిని మించి పెరిగితే దానిని అధిక రక్తపోటు లేదా హై బ్లడ్ ప్రెషర్ లేదా హైపర్ టెన్షన్ అని అంటారు ఇప్పుడు మనం రక్తపు పోటు అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం మన గుండె పనిచేయాలి కానీ కష్టపడుతూ పనిచేయకూడదు రక్తపు పోటు ఎంత కష్టపడి పనిచేస్తుందో అన్నదాన్ని సూచిస్తుంది రక్త నాళాల్లో వరకులు పరుగులు తీస్తూ ప్రవహిస్తున్న రక్తం అలల మాదిరి ప్రవహిస్తుంది ఇలా ప్రవహిస్తున్న రక్తం నాళం గోడల మీద ఒత్తిడి పెడుతుంది ఈ ఒత్తిడి గుండెకు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా ఉండి దూరం వెళ్తున్న కొద్దీ క్రమేపి తగ్గి కేశనాళికల దగ్గర నెమ్మదిగా ప్రవహించి ఆకరణ శిరల్లో ప్రవేశించి నెమ్మదిగా కండరాల సహాయంతో మళ్ళా గుండెకు చేరుకుంటుంది కనుక శరీరం అంతటా పోటు ఒకేలా ఉండదు కనుక సాధారణంగా జబ మీద రక్తపు పోటు లేదా బ్లడ్ ప్రెషర్ని కొలుస్తారు ఈ పోటు వేళను బట్టి అప్పటి వరకు పడ్డ కష్టాన్ని బట్టి మనసులో ఉండే ఆరాటాన్ని బట్టి వేసుకుంటున్న మందులు బట్టి కూడా మారుతూ ఉంటుంది కొందరికి వైద్యుడి పరికరాలు చూడగానే గుండె దబదబ కొట్టుకొని ఈ పోటు పెరుగుతుంది ఇవన్నీ లెక్కలోకి తీసుకొని ఆ వ్యక్తి యొక్క రక్తపు పోటుని అంచనా వేయడం అసాధ్యమవుతుంది కనుక ఆరోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తుల యొక్క రక్తపు పోటు నూట ఇరవై బై ఎనభై ఉంటుందని వైద్యులు నిర్ణయించారు ఈ విలువలు నూట ఎన నూట ముప్పై బై ఎనభై దాటితే ఆ వ్యక్తి అధిక రక్త పోటుతో బాధపడుతున్నట్టు లెక్క ఇప్పుడు మనం రక్తపు పోటు యొక్క లక్షణాల గురించి తెలుసుకుందాం మొదటిగా అకస్మాత్తుగా చూపు కోల్పోవడం అధిక రక్త పీడనాన్ని సూచిస్తుంది అధిక రక్త పీడనం వలన దమనుల గోడల్లో అసాధారణ అడ్డంకులు ఏర్పడతాయి అధిక రక్త పీడనం కలిగి ఉన్న వారిలో గుండె సంబంధిత వ్యాధులు అధికంగా ఉంటాయి అధిక రక్త పీడనం ఉన్న రోగులు ఖచ్చితంగా ఒక్కసారైనా గుండె పోటుకు గురవుతారు రక్తపు పోటు ఎక్కువగా ఉన్నవారికి బయటకు ఏమీ లక్షణాలు కనబడవు చాప కింద నీరులా ఇది శరీరానికి కొంత హాని చేసిన తర్వాత మరో సందర్భంలో ఎప్పుడో జరిగిన హాని ప్రస్ఫటమవుతుంది ఇలా ముదిరిన తర్వాత మందులు వాడినా జరిగిపోయిన హానిని తిరిగి పెట్టలేం అందుకని తరచూ రక్తపు పోటు ఎంత ఉందో అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా కొలుచుకొని చూసుకుంటూ ఉండాలి ఈ రోజుల్లో వైద్యం చూడడానికి ఏ పని మీద వెళ్ళిన రివర్స్గా నర్సులు రక్తపు పోటును కొలిచి నమోదు చేస్తారు అలా నమోదు చేసిన రోగి ఆ కొలతలను అడిగి తెలుసుకొని గుర్తుపెట్టుకోవడం మంచిది ఈ కొలత ఉండవలసిన దానికంటే ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ రక్తపోటు లేదా హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉందని అంటారు ఎక్కువ రక్తపోటు ఉంటే అది గుండె జబ్బుకి మూత్రపిండాల జబ్బుకి దారి తీసే ప్రమాదం ఉంది సో గాయస్ మీరు ఈ వీడియోలో రక్తపు పోటు లేదా బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే ఏమిటి తెలుసుకున్నారు అలాగే దాని యొక్క లక్షణాల గురించి పూర్తిగా తెలుసుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ వీడియో మీద ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి అలాగే నా యొక్క నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను హై బ్లడ్ ప్రెషర్ పేషెంట్స్ యొక్క జాగ్రత్తలు నివారణల గురించి చెప్తాను సో ఫ్రెండ్స్ మీకు నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ ద్వారా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ థ్యాంక్